Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa. En ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición del Grupo Publicitario Colosal y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen semanal de Colosal Informa. Con ustedes las noticias más importantes para esta semana. Iniciamos. Con el fin de que los docentes tengan el conocimiento técnico necesario para enfrentar desastres naturales, la Comisión Nacional de Emergencias da un curso a 82 docentes. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias inició este lunes el curso de gestión de riesgo de desastres para centros educativos, en el que 82 personas educadoras de diferentes centros educativos de todo el país participan para instruirse en materia de gestión de riesgos de desastres. Desde el 2013 se viene desarrollando al menos una promoción anual de este curso, debido a las condiciones de multiamenaza y de riesgo que caracterizan al país, y por ende, al posible impacto de emergencias que pueden afectar a las comunidades educativas. Esta semana hemos dado inicio al curso de gestión de riesgo para centros educativos a lo largo y ancho del territorio nacional. Con esta actividad queremos incidir en los distintos centros educativos del país en la elaboración de planes de preparativos y respuesta. Queremos que los docentes incorporen la temática en la currícula educativa de tal forma que adapten los elementos de gestión del riesgo a los respectivos planes de estudio en las distintas materias. Con esto buscamos generar una cultura de prevención de riesgo en los distintos centros educativos y por supuesto evitar que a futuro si tenemos un evento los estudiantes se vean afectados y demás. Un pescador se salvó de milagro tras recibir una descarga por la caída de un rayo mientras grababa con su celular una tormenta. Las imágenes son contundentes. Un pescador se encontraba en su lancha en el río Sierpe, en el cantón de Osa, cuando un rayo cayó a un metro de distancia, donde se encontraba grabando la tormenta. Dichosamente, el rayo pegó en una de las cañas de pescar que se encontraba en la embarcación. Yo estaba sentado acá, estaba terminando de alisar el bote, cuando, cuando terminé de todo, de poner los tapones del bote, iba ya a ir a, al muelle a cargar a mis compañeros, eh, y la caña estaba acá, la caña estaba acá. Yo estaba ahí, estaba grabando porque había mucha, mucho relámpago, estaba, y el río se iluminaba completamente. Entonces, mira qué bonito. <ríe> Saqué el teléfono y en lo que estaba grabando, como a los 15, 16 segundos, sentí una explosión. Y cuando volví en sí, cuando volví para atrás, y estaba la caña ahí, alzada en juego, quemándome ya los mecates acá de la lona. Y lo único que percaté fue eh, y agarrarle y meterla al agua para apagarla. Agarré la caña, la tiré adelante, las otras cañas estaban acá, las tiré al piso y me senté ahí en, y dije, no, y recuperándome todavía porque yo estaba ahí, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué me cayó eso? Y, y en el momento ya cuando ya volví en sí, intenté arrancar el motor para irme para la orilla y, y no, ya el motor no arrancaba, quedó completamente bloqueado y, y lo que me quedó fue ahí, llamar a los compañeros que me que buscaran otro bote para que me fueran a a recoger porque la marea me estaba llevando río arriba. Así 
quedó la caña de pescar luego del impacto del rayo. Sin duda, este pescador le da gracias a Dios por la oportunidad de seguir viviendo. Yo pienso que tal vez si no hubiera estado la caña ahí, eh, que es que muchos dicen, ay, que estaba pescando, no, 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 no se estaba pescando, se cometió el error de poner la caña ahí. A pesar de eso, yo pienso que la caña recibió el rayo por mí. Si la caña no hubiera estado ahí, tal vez me hubiera caído directamente a mí o hubiera pegado en el motor, estaba completamente en la, en la espalda del motor y, y tal vez ahorita no estuviera aquí contándola. El rayo también afectó parte de la embarcación, dejándole un hueco a un costado y afectó parte de la computadora del motor. La próxima semana la Municipalidad de Golfito entregará las obras de la construcción de la calle eh, asfaltada entre Conte y Langostino. Los vecinos de Golfito están muy felices porque se ha logrado construir la carretera asfaltada en el tramo comprendido entre Langostino y el cruce de Conte. Esto es, la, es algo, una, una cosa más que nosotros aquí en las comunidades no sabemos porque esto es esperado por demasiados años y vernos hoy nosotros con esta carretera es algo increíble, ¿eh? increíble. Digamos, uno ve a la gente pasar, la gente feliz porque tenemos esta carretera. O sea, son tantos años que creímos que nunca lo íbamos a llegar a tener. ¿Ves? Y, en, y, en, y en vista, digamos, eh, aquí los muchachos, el alcalde de nuestro cantón, es, es un apoyo en esta comunidad y las comunidades vecinas. Y por eso, digamos, nosotros les damos gracias a la municipalidad y, y a todos los amigos que, 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 que nos han ayudado. ¿Ves? Y, y digamos, eh, aquí la, la, la empresa es para nosotros, la verdad, una gente muy especial y, y estamos muy contentos. Ya no van a sufrir ustedes de tanto polvo. Ay, señor, por Dios, esto, digamos, lo, la etapa de verano. Esto era increíble, uno, digamos, nosotros que tenemos este negocio aquí, digamos, hasta, hasta pena daba que la gente pasara para uno poder venderle los productos, porque ya la mitad era polvo y la mitad eran los productos. Y ya hoy cualquiera puede entrar y ver todo aseadito y, y la gente muy feliz. Estamos ya a solamente 2 kilómetros 600 de poder decir que hemos culminado, que estamos culminando una obra eh, esperada por todos, no solamente por los pavoneños, sino por los golfiteños en general. En realidad, esto le viene a dar un realce a este distrito que tiene grandes cosas naturales y nos sentimos sumamente contentos. Entonces, eh, obviamente, eh, vendrán obras complementarias como lo son eh, unetas en revestimiento o revestidas de cemento. De igual manera, todo lo que es la señalización horizontal y vertical y entonces, pues obviamente, como dice uno, aquí están las obras, esto es lo que vale, esto es lo que la gente eh, en realidad se siente contenta de ver un proyecto hoy hecho una realidad. Un proyecto del cual eh, nos hemos propuesto, nos propusimos ejecutarlo, terminarlo y nos ha costado, porque hay que ser sincero, en el 2014 nos costó salvar este proyecto siendo presidente y siendo, eh, eh, ¿cómo se llama?, regidor del Consejo Municipal. Y en ese momento logramos pedir unos permisos de contratación directa ante la Contraloría. Entonces hoy ir viendo cómo poco a poco ya se va viendo este proyecto culminado, estar hoy al frente de la Escuela La Virgen, ver cómo los niños se eh, abortan eh, eh, los buses eh, y verlos contentos. La verdad, ya la gente aquí no va a tener más polvo, no va a tener más huecos y el distrito de Pavón que tiene una de las olas o la segunda ola izquierda más larga del mundo tenemos una de las 10 playas más eh, seguras de este país, al igual como otras riquezas naturales que tenemos. En realidad estamos contentos, Freddy. Es el proyecto más grande del BID. Entonces yo quiero agradecer grandemente al MOB, al BID. Eh, quiero agradecer sin duda alguna también al Recope, porque Recope nos dio, nos ha dado 430, 430 mil litros de AC30 de asfalto. Y este, de igual manera, obviamente, la municipalidad ha hecho su aporte de un poco más de 250 mil dólares. Entonces, es un trabajo que se articuló, eh, esto se hizo mediante un convenio tripartita. Entonces, invitarlos el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana acá en La Esperanza de Pavón eh, a lo que va a ser la inauguración o la conclusión de los trabajos de carpeta asfáltica acá en el distrito. Thank you.
En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883 3152 y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matricúlate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 27 32 20 24. Cable Centro, la mejor imagen digital. Y Cable Centro, la mejor internet simétrica de la zona sur. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Una gran cantidad de canales en HD y la internet simétrica con la velocidad de la luz. Afílete ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital. Televisión e Internet. Un puente que está en la ruta 34 Costanera Sur en Ojochal de Osa tiene una grieta que preocupa a los vecinos y a los conductores. Tal vez usted ha pasado en su vehículo muchas veces por este puente en los últimos días, sin precatarse que el mismo presenta daños estructurales en apariencia peligrosos. El puente está ubicado en la carretera costanera sur, ruta 34, en Ojochal de Osa, cerca de Playa Tortuga. La apertura que presenta el puente está de un costado al otro a lo ancho, y cada vez se ha hecho más grande, tema del cual ya tienen conocimiento la policía de tránsito, quienes... En consulta hecha por nuestro corresponsal Sidney Brown, indican que han hecho un informe al CONAVI desde hace ya varios meses atrás. Sin embargo, reconocen que la grieta que presenta el puente se ve cada vez más grande. Los vecinos de la localidad esperan que pronto se tomen cartas en el asunto, antes de que el daño sea mayor y puedan producirse accidentes graves o un daño mayor a la estructura. ¿Qué tal amigos de Colosal Informa? Una vez más con todos ustedes para llevarles información sumamente importante y en esta ocasión información que tiene que ver con nuestra salud. Desde el día 20 de septiembre eh, se giró una circular en un centro educativo que alertaba sobre dos casos de viruela del mono en estudiantes de este eh, centro educativo, por lo que le hacía ciertas previsiones al personal 
del de centro educativo ante esta situación y en vista de que el documento decía de que se presumía un brote de la viruela del mono en el sector de caucho de la cuesta, nos hemos contactado con el Ministerio de Salud y propiamente hoy me acompaña doña Nancy Mesén, quien es la directora de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, para que nos comente un poco acerca de este tema, así que le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, doctora. Sí, buenos días, Delvis. Eh, bueno, soy médico epidemiólogo en la Dirección de Vigilancia de la Salud. Uh -huh. eh, como parte de la coordinación de la viruela símica, eh, se tuvo esta alerta por parte de la directora del Centro Educativo. Eh, los compañeros de epidemiología de la región se desplazaron al lugar haciendo la valoración de los niños que efectivamente presentaban un brote en piel y sin embargo, eh, dichosamente fue descartado, la clínica no correspondía a un cuadro de viruela tímica, eh, tampoco era de varicela y más bien eh, dentro del de diagnóstico eh, más eh, aceptado, lo que tenían era un cuadro del de virus de eh, mano, boca y pies, que es característico por estas ronchitas, eh, papulitas, que te llenan de líquido y de, a los días eh, forman una costrita y grano, pero que sí tienen una distribución muy particular y ya por los otros síntomas que tenían, eh, entonces eh, pues se diagnosticó en este centro, pero sí se descarta del todo eh, la posibilidad de reaparición de casos de viruela del mono, que sí ya desde hace varios meses no hemos tenido confirmado ningún caso. Tengo entendido que en la zona sur entonces no se registran casos de la viruela del mono. En este momento no, no tenemos ningún caso ni sospechoso ni en estudio. En todo caso, si eh, pudiéramos hablar un poquito acerca de las características de esta eh, viruela, porque tengo entendido que también no es altamente contagiosa, sin embargo, sí se transmite de persona a persona. Realmente sí, las fuentes de contagio son eh, el contacto cercano de piel con piel, ¿verdad? De las personas que tengan las lesiones, las lesiones activas que tienen la, la vesícula, el líquido o costra, ¿verdad? Todavía son contagiosas. Eh, la persona ya no es contagiosa hasta el momento en que la lesión cicatriza, la piel cicatriza totalmente. ¿Qué, qué, qué síntomas deberíamos de estar anuentes eh, con relación a la viruela de, del mono? Inicia generalmente con un cuadro eh, de malestar general, puede asociar fiebre, eh, dolores musculares, dolores de cabeza, y generalmente de los tres, cuatro días posteriores, ya la persona presenta un brote en piel, eh, que le digo que puede ser eh, con lesiones, lo que llamamos máculas o pápulas, que es cuando la lesioncita está rojita, se empieza a hacer como una depresión en la piel, donde ya sale como esa ampollita con líquido que posteriormente revienta y hace costra o, o el granito. Y este periodo de, de curación, cicatrización, en algunos casos puede durar hasta 10 días, sin embargo en el país eh, tuvimos un caso que hasta 35 días tuvo que estar en aislamiento para una recuperación total. Bueno, a propósito del caso, de casos aislados, eh, tengo entendido que también se han registrado algunos casos de tuberculosis, principalmente en el sector fronterizo. Eh, la compañera que lleva el, la, el tema de la tuberculosis han estado a cargo de la situación allá en fronteras. Pero descartamos que sea un brote. De momento no, está, está totalmente controlado. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta información, doctora, porque nos, nos, nos llena de bastante tranquilidad a los habitantes de acá, de la zona sur, sí estar siempre vigilantes, ¿verdad? Y siempre eh, tener en cuenta eh, los medios de información que sean veraces, porque a veces por redes sociales muy fácilmente se, se hace llegar información que no es veraz. Sí, es muy importante eh, recordar eso en, en la zona, 
eh, y en general en todo el país, ¿verdad? Ante cualquier lesión, brote que haya asociado fiebre, ¿verdad? O algún cuadro de decaimiento en la persona, malestar general, o asociándolo con vómitos o diarrea, ahora pues tenemos eh, resurgimiento de tal vez muchas patologías que no se habían estado presentando eh, en el país que se asocian, ¿verdad? Todos estos cuadritos clínicos, entonces es mejor siempre no quedarse en casa, consultar al médico para que nos realice la prueba de detección y dar un tratamiento temprano. Tal y como hacíamos la reflexión hace un momento, mucha precaución porque eh, es muy fácil que por redes sociales, principalmente por WhatsApp, se maneje información a veces un tanto alarmista, eh, que afirma cosas que en realidad no son ciertas. Entonces, ante esta situación, estemos siempre eh, en contacto con los medios de comunicación, quienes somos los que les vamos a traer la información, así como el día de hoy con la doctora, donde se descarta un brote de viruela del mono y entendemos realmente qué es lo que está eh, sucediendo. Para eso estamos con todo el gusto para informarles, para llevarles la información necesaria en el tiempo justo como usted se lo merece. Davis, también por agregar, ¿verdad? Y recordar a la población todas esas medidas de prevención mediante el lavado de manos, eh, las técnicas de estornudo, de saludo. Ahora que tenemos este pico de virus respiratorios circulando en el país, ¿verdad? Es muy importante proteger a los más pequeñitos que necesitan de toda nuestra alerta, toda nuestra atención y protegerlos a ellos, evitando llevarlos a lugares... Eh, conglomerados, eh, practicando, pues como le digo, el, los esquemas de vacunación al día y evitando que asistan a centros educativos si están presentando algún malestar respiratorio. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esta información tan valiosa que nos ha dado en esta mañana y a todos ustedes, entonces, a estar muy pendientes, prestémosle mucha atención al tema de los virus respiratorios que es lo que realmente en este momento está afectando no solamente la zona sur sino a todo el país ya lo sabe como dijo la doctora a cuidar de nuestros niños si están enfermitos no los envíe a la escuela para que no contagie a otros compañeritos y dele todos los cuidados del caso y si de repente presenta molestias bastante fuertes, pues acuda al centro de salud más cercano. Esta es la información que les tenemos a esta hora. Gracias por habernos acompañado a través de este eh, avance de Colosal Informe. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152. Y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matricúlate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 27 32 20 24.
Cable Centro, la mejor imagen digital. Y Cable Centro, la mejor internet simétrica de la zona sur. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Una gran cantidad de canales en HD y la internet simétrica con la velocidad de la luz. Afílete ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital. Televisión e Internet. Para conocer más de cerca de lo que se tratan los trabajos que están haciendo en el puesto de control de kilómetro 37, el presidente del comité local visitó las instalaciones y habló con los encargados de la obra. Algunos vecinos de kilómetro 37 se mostraron preocupados por los trabajos que se están haciendo en el puesto de revisión de la Policía de Fronteras, por lo que le pidieron a su presidente del comité local que hiciera una inspección. En realidad es un proyecto muy importante, muy grande. Es un proyecto que tiene varios millones de colones de costo y se está haciendo ahí como una romana de pesaje. Y se está haciendo en ambos lados. Bueno, usted puede ir a observar un día y se da cuenta el patio, el predio que se está utilizando para el proyecto y es algo bastante grande. Yo creo que son alrededor de unas dos o tres hectáreas. Es un proyecto grande. Y eso eh, comentaba yo con el, con el ingeniero Martín, creo, o Martínez, eh, decía que eso va a ser eh, de un gran beneficio para la comunidad en vista de que ahí va a haber fuentes de trabajo, va a haber una, un desarrollo obviamente urbanístico, o, o que más, más bien va a ayudar a la parte urbanística y, y van a haber algunas actividades que se van a realizar al respaldo de ese proyecto, que es bastante grande. Yo lo veo muy bien y aprovecho para pedirle a los vecinos que no se preocupen. Yo tuve la oportunidad de hablar con los ingenieros que en una oportunidad visitaron el lugar eh, en supervisión y nos dijeron, para que los vecinos sepan de la comunidad de Calle Santiago, de que ese tramo que ellos eh, pudieron, tuvieron que, que cortar en la carretera, ellos la van a reconstruir. Y no solamente la van a reconstruir, eh, eh, digamos, como debe ser, sino que la van a faltar el pedacito ese. No le van a hacer el, el tratamiento asfáltico que tenía, sino que vamos a salir ganando los de la comunidad porque se va a faltar. Y el otro punto importante que se está dando ahí en el sitio es que los desfogues de las quebradas y de los ríos, hay un río ahí que cuando se le ocurre sale, se sale por los lados, en la margen izquierda, e inunda todo ese sector, y ellos están captando esas aguas, reuniendo esas aguas, y las están desfogando en alcantarillas que tienen casi como, como dos metros de diámetro, tamaño... tamaño tamaño diámetro, tamaño calibre que tiene esa alcantarilla y eso va a redundar obviamente en el beneficio de las comunidades porque vamos a tener la, la ventaja de que ya no se nos van a inundar, inundar las casitas porque ahí cuando llueve Freddy ahí llueve pero con ganas de manera tal que, un, que hay un cañito destapado ahí eh, revestido y cuando llueve duro ese cañito no aguanta, se sale por los bordes pero ese desfogue que le están haciendo ahí, eso va a redundar, obviamente, en, en una salida rápida de todas, esas, de todas esas escorrentías que salen del cerro, de arriba del cerro hacia la parte baja. Y ahí la parte de los, de los donde está la policía de frontera, que se les ha inundado también, todo eso queda totalmente eh, ya protegido, ya no va a haber esas inundaciones tan fuertes que se dan. Debido a que no quieren que una docente de tercer grado eh, en el centro educativo, las madres de familia cerraron los portones de una escuela en Ciudad Cortés. La inconformidad de los padres de familia de estudiantes de la escuela Neuborowski en Ciudad Cortés de Osa mantiene los portones cerrados desde el viernes pasado. Alegan que no quieren a una docente de tercer grado por algunas supuestas irregularidades como maltrato psicológico hacia los niños. Nosotras tenemos este centro educativo cerrado porque hemos visto maltratos psicológicos de parte de la docente hacia los niños. 
los niños no quieren asistir a clases, los niños no quieren trabajar con la docente, los niños están cansados de las agresiones psicológicas, no escriben, de ahí yo no sé cómo el PANI no ha intervenido con la ley del MEP 9.999, si hay niños de por medio, o sea, son menores de edad, cuando necesitamos que el PANI intervenga en este centro educativo. Nosotros tenemos el centro educativo cerrado porque es demasiada la agresión psicológica hacia los niños, o si no gestos, creo que son niños y también tienen sus derechos a valer. ¿Cómo es posible que el MEP no nos haya valorado a la profesora con tantas denuncias que tiene escritas por diferentes mamás? Son siete denuncias que tiene, que está esperando que un niño o una mamá actúe de otra forma. Bueno, nosotros exigimos ahorita de que la docente no se presente al centro educativo y nosotros no vamos a mandar nuestros niños mientras ella esté aquí. Queremos que se investigue el, todas las denuncias que hay contra ella, pero no la queremos aquí, en este centro educativo. Queremos ¿Y después esta mañana abrir el portón si no está? Si ella no está, con mucho gusto abrimos el portón porque sabemos el daño que le estamos haciendo a todos los niños, pero queremos hacer escuchadas, no queremos que la gente diga que somos malas por esto y esto, no, estamos, es por nuestros hijos, queremos valer nuestros derechos. El caso ya fue elevado al Ministerio de Educación y están a la espera de una respuesta lo más pronto. Sí, las denuncias ya se hicieron, este... Ante asuntos disciplinarios, estamos en espera de que el Ministerio de Educación realice la investigación correspondiente. Entendemos que los padres de familia tienen molestia porque no se les ha resuelto, pero eso lleva a un proceso que, que no es de un día para otro, sino que, que lleva un proceso de investigación y estamos en espera que el Ministerio de Educación resuelva. Por ahora, este lunes 25 de septiembre, el Ministerio de Educación anunció a las madres de los estudiantes que la docente ha sido transferida a funciones administrativas mientras se realiza el proceso de investigación, por lo que los niños podrán recibir lecciones con normalidad este martes 26 de septiembre. El Departamento de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones informó que los ciberataques han tenido un aumento de más del 100% entre el año pasado y este año. La institución indicó que uno de los detonantes fueron los hackeos que sufrieron varias entidades públicas el año pasado. Costa Rica tuvo un superávit primario de 1,4% del Producto Interno Bruto durante agosto, según las más recientes cifras fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir un superávit primario? Significa que el gobierno tuvo más ingresos que gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses. Sin embargo, el gasto tuvo un aumento de 3,3% principalmente por el pago de intereses. El Ministerio de Hacienda espera que en 22 días esté listo el convenio que permitirá iniciar con los pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social en el marco de la deuda que tiene pendiente el Estado con la institución. El ministro de Hacienda, Novia Costa, manifestó su expectativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios a la que fue llamado en audiencia para referirse al segundo presupuesto extraordinario. Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que contempla rebajas de hasta un 50% en el impuesto a la propiedad de vehículos, uno de los rubros del marchamo. El objetivo de esta reforma es provocar una disminución en el monto final que deben pagar los conductores por el marchamo del próximo año, según el valor fiscal del vehículo. Por ejemplo, los vehículos con un valor fiscal de 3 millones les corresponderá una rebaja en el impuesto a la propiedad de un 50%. Los de 5 millones de colones tendrán una disminución en este rubro de 40%, mientras que los de 7 millones una rebaja de 38% en este impuesto. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152. Y hacemos las compras por ti Porque para sentirse en casa Supermercado Loaiza Desde 1970 Triunfar es posible En Universidad Castro Carazo Te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas Con nuestras carreras en nivel de bachillerato Licenciatura y maestrías 
Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matricúlate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 27 32 20 24. Cable Centro, la mejor imagen digital. Y Cable Centro, la mejor internet simétrica de la zona sur. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Una gran cantidad de canales en HD y la internet simétrica con la velocidad de la luz. Afílete ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital. Televisión e Internet. La Fuerza Pública está de aniversario y como parte de la celebración han organizado campeonatos de fútbol femenino y masculino. En el marco de la celebración del aniversario de la Fuerza Pública, este cuerpo policial ha organizado actividades deportivas en Cuervito de la Cuesta, a las cuales asistieron compañeros de unidades muy lejanas, como por ejemplo Guanacaste y San José. En el aniversario de Fuerza Pública número 74, la, la institución ha querido organizar a nivel nacional competencias deportivas dentro de del fútbol, en la rama femenina y masculino. Hoy nos corresponde jugar acá en el sur, el tema femenino con Guanacaste y el masculino con Alajuela. Y aquí estamos en el proceso, que las muchachas jueguen, se diviertan un poco y tengan un día diferente en el, en el, en el diario labor que tienen ellas. Así que de visita van para Guanacaste y van para el Palmareño Solís en Palmares la próxima semana. Sí, tengo te digo que juegan las mujeres en el Estadio Liberia y el Palmareño Solís los hombres en Alajuela. Va a ser una gran fiesta ya a la final. Bueno, ahí sí, esperemos, a ver, este, la idea es avanzar, estos son por, por, por llaves. Si avanzamos nos corresponde jugar con otras regiones que también se están eliminando y esperemos llegar a la final. Licenciado, bueno, es que la Fuerza Pública también se proyecta a las comunidades con ese tipo de actividades deportivas. Bueno, es una, una forma de, de que las comunidades sientan a la fuerza pública cerca, que la fuerza pública no solamente es el trabajo, es, es detención de personas ni cosas por el estilo, sino también que hay diferentes actividades deportivas en las cuales podemos participar y llevar a las comunidades. Ahora, hay que dejar claro que la seguridad en diferentes comunidades está siendo... Eh, ¿Valga la vigilada por, por, por la fuerza pública? Ah, sí, sí, sí. Este, ahorita la mayoría de muchachos que están acá y muchachas están en su tiempo libre. Ellos participan, la seguridad no se descuida en lo más mínimo. Todas las comunidades tienen su seguridad las 24 horas. En eso no hay ningún inconveniente al respecto. Ellas nos, devuel nos devuelven la visita la próxima semana, si Dios lo permite, el próximo martes. Allá tenemos preparado un recibimiento para las muchachas y esto, aparte de incentivar el deporte, busca eh, que las, las eh, funcionarias y funcionarios de esta institución compartan, conozcan y se diviertan. ¿Quién lo apunta a usted? La seguridad o la fuerza pública no solamente es vigilar, sino también proyectarse a las comunidades. Claro, claro, por supuesto. Esto nos, nos lleva a reunirnos con comunidades, a que las comunidades vean el potencial que tiene la fuerza pública, a que nos inviten a las actividades de ellos y conocernos y fortalecer los vínculos con la comunidad. ¿Y cómo están preparadas estas chicas? ¿Cómo va ahorita? Está, el, el partido va 0 a 0, acaban de terminar los primeros 45 minutos y tenemos muchas esperanzas de que van a sacar el resultado. Sin duda, Punta Arenas fue responsable en el Día Mundial del Turismo de dibujar decenas de sonrisas y recuerdos imborrables en 30 invitados muy especiales, quienes regresaron a la capital con energía recargada. ¡Siga campeón! ¡Ahí está! 
Un grupo de 30 participantes del Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad visitaron por primera vez juntos el puerto en la celebración del Día Mundial del Turismo, como parte del programa de turismo para todas las personas del ICT. Efectivamente estamos conmemorando el Día Mundial del Turismo, una nueva oportunidad de poder celebrar todos los logros que esta actividad eh, tiene para el país. Eh, sin embargo, hemos querido enfocarnos en ese aporte social que hemos estado visibilizando de manera más clara del turismo. Y esta actividad tiene que ver con ese aporte social del turismo, se enmarca como una de las actividades que son parte del programa de turismo para todas las personas. Estamos con un grupo de 30 eh, niños, adolescentes, adultos, eh, que hemos identificado con uno de nuestros socios y que lo estamos trayendo a hacer turismo a Punta Arenas. Muchos de ellos y de ellas con pocas oportunidades, que quizás no conocían la playa, ahorita están refrescándose en una piscina, disfrutando de todo lo que turismo representa para ellos. Y es el objetivo que nos hemos enmarcado como institución, visibilizar más ese aporte social que el turismo tiene, más allá de todo el impacto económico y todo el impacto en protección de los recursos que el turismo tiene. Para nada, la Cámara de Turismo de Punta Arena es muy importante, es algo que nos pues da mucha alegría y conmueve saber que podemos participar este gran día con personas eh, que nos visitan, eh, personas especiales y personas que eh, sea para todos, ¿verdad? El turismo lo hacemos todos y desde ya pues una bienvenida, esperemos que por lo menos la actividad de la mañana la hayan pasado bonito y siempre vamos a estar con los brazos abiertos y con gusto para recibir a todos los que nos quieran visitar en Punta Arena, sobre todo un día como hoy. Bueno, para nosotros es un gran privilegio, primeramente, ¿verdad?, que seamos tomados en cuenta, porque esto implica la participación, ¿verdad?, de las personas con discapacidad en el tema de turismo, que es un tema que trae salud mental y muchos beneficios para las personas. Bueno, somos alrededor de 30 estudiantes y todos eh, son diferentes tipos de discapacidad. Tenemos muchachos con discapacidad cognitiva, discapacidad psicosocial, física, eh, discapacidad eh, auditiva. Y entonces lo que venimos como cualquier otra persona es a disfrutar, ¿verdad?, de lo que nos ofrece el puerto en esta ocasión. Venir aquí al, al parque marino y también sentir la brisa del mar y, y saber que estoy aquí disfrutándola, pasándola bien. Muy bonito, este, eh, muy bonito porque es un lugar por arenas. Eh, bonito, tiene un buen paisaje y, es, y también compartir con los compañeros del paseo. El diseño de la experiencia fue posible gracias al apoyo de Catup, el Parque Marino del Pacífico, Adopt Rent a Car, Hotel Las Brisas y el programa de turismo para todas las personas del Instituto Costarricense de Turismo. La provincia de Punta Arenas es la provincia con mayor incidencia por violencia intrafamiliar en este 2023, según los datos que contabiliza el Ministerio de Salud. De acuerdo con las autoridades, la tasa de Punta Arenas por estos casos es de 403 por cada 100.000 habitantes, lo que quiere decir que dobla el promedio nacional que es de 247. En la lista con mayor incidencia le sigue la provincia de Alajuela y Limón. Salud hace énfasis en que la violencia intrafamiliar es un riesgo que tiene consecuencias en aspectos sociales, psicológicos y biológicos, y que es reconocida como un problema de salud y social. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó solicitar a la gerencia médica asegurar una reducción en los tiempos de la lista de espera de prioridad de 583 días a 365 en un plazo máximo para finales de 2024. Además, también se acordó instruir a la gerencia financiera para que presente la disponibilidad de recursos financieros para la propuesta de solución. Según los datos de la caja, la lista de espera en cirugía asciende a 176 mil. Por esperar a un médico especialista hay 292 mil pacientes y hay más de 600 mil procedimientos ambulatorios pendientes. La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla en el Valle Central y el Pacífico Central por las condiciones lluviosas que se esperan en las próximas horas. El resto del país se mantiene en alerta verde. Según la institución, se generaron 93 incidentes en varios cantones del país, como Acerrí, Desamparados, Alajuela, Alajuelita, Mora, Vázquez de Coronado y Puriscal. 
La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo que interpuso la Asociación Bancaria Costarricense en contra de la decisión del Banco Central de Costa Rica de solicitar información con identificación de deudores ante la Superintendencia de Entidades Financieras. El Banco Central asegura que se trata de información necesaria para la elaboración de estadísticas y se ampara en un criterio de la Procuraduría General de la República. Según los magistrados, no le corresponde a la Sala Cuarta conocer los reclamos y denuncias formulados en lo abstracto y no que afectan directamente a una persona específica que presente el recurso de amparo. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152. Y hacemos las compras por ti, porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades, por eso hemos creado una oferta académica flexible, que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel, que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matricúlate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 27 32 20 24. Cable Centro, la mejor imagen digital. Y Cable Centro, la mejor internet simétrica de la zona sur. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Una gran cantidad de canales en HD y la internet simétrica con la velocidad de la luz. Afiliate ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital. Televisión e Internet. Ahora nos vamos al campo internacional y esto es un hecho histórico. El cierre del gobierno estadounidense es casi una realidad. Este viernes fracasó en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos un proyecto de ley que habría permitido financiar las operaciones del gobierno por 30 días más. El gobierno cerraría este domingo, después del medianoche. Faltan menos de 36 horas para el cierre del gobierno estadounidense y en el Congreso, encargado de votar medidas provisionales para evitarlo, reina aún el caos. Este viernes, en la Cámara de Representantes, su presidente Kevin McCarthy logró llevar al Pleno un proyecto para mantener temporalmente financiado al gobierno por 30 días. Sin embargo, encontró a vida muy breve frente a las inflexibles oposiciones de los conservadores que se negaron a apoyarlo y entregaron una rotunda derrota a McCarthy. The bill is not passed. A pesar de los drásticos recortes al gasto federal, ninguna ayuda a Ucrania y estrictas restricciones de inmigración exigidas por los conservadores, este pequeño grupo que da la mayoría a los republicanos en la Cámara dijo que el proyecto propuesto no es suficiente. De la noche a la mañana, en las últimas 11 horas, la posición fronteriza republicana se ha debilitado debido a esta resolución continua, por eso votaré en contra. Estados Unidos, a menos que ocurra una sorpresa, entrará en cierre de gobierno después de la medianoche del sábado. De hecho, si incluso la Cámara lograra aprobar una nueva propuesta en las próximas horas, la mayoría demócrata en el Senado no la apoyará. ¿Qué es el próximo paso? 
Seguir trabajando y asegurarnos de que resolvamos este problema. Además, la Casa Blanca dijo que cualquier medida que recorte el gasto recibirá el veto del presidente Biden, quien en junio alcanzó un acuerdo con McCarthy sobre el déficit y lo refrendó en una ley. Aprobamos una ley. No caí de espaldas en el bosque. No es un ejercicio de confianza. El 70% de los republicanos de la Cámara votaron a favor de un proyecto de ley. Por lo tanto, está más allá de la confianza. Tenemos una ley. ¿Qué más se supone que debemos hacer? El cierre podría tener enormes impactos en todo el país, desde los viajes aéreos hasta el suministro de agua potable en algunas comunidades. Muchas operaciones gubernamentales se paralizarían, mientras que los servicios considerados esenciales continuarán. Por ahora, un cierre de gobierno parece inevitable. La Cámara Baja se encuentra en una posición extremadamente débil para negociar con el Senado, que ya avanzó con su propio plan bipartidista de financiación a corto plazo este jueves. Un plan que no recorta gastos, que sigue proporcionando ayuda a Ucrania y que hasta ahora la Cámara rechazó. Ahora los legisladores votarán otra vez este sábado, pero falta literalmente el tiempo material para lograr un resultado que evite el cierre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Durante un cierre de gobierno en los Estados Unidos, las oficinas públicas realizan solo labores esenciales y los empleados, incluyendo los militares, dejan de percibir sus salarios a pesar de que la mayoría continúa con sus funciones. ¿Pero qué ocurrirá con la frontera? Jorge Agobian, de La Voz de América, nos explica. Cuando hablamos de migración, la patrulla fronteriza continuará sus labores con o sin un cierre de gobierno. Lo mismo harán cientos de guardias nacionales desplegados en varias zonas de la frontera. Pero las operaciones en ciertos centros podrían paralizarse o simplemente ir a un ritmo mucho más lento. Cierres de gobierno anteriores produjeron importantes vulnerabilidades en la seguridad fronteriza, según un reporte de la Comisión del Senado. Este informe indica que el Departamento de Seguridad Nacional retrasó el mantenimiento de las instalaciones, lo que tuvo un grave impacto en las operaciones y la seguridad de los agentes del orden, incluso en la frontera. Los dos bandos políticos en el Congreso están conscientes de eso, entre ellos el propio líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Sabemos que tenemos que mantener abierto el gobierno. Sabemos que en ambos lados estamos preocupados por la frontera. La Casa Blanca, por su parte, alertó que la situación podría poner en peligro los esfuerzos para luchar contra el ingreso ilegal de fentanilo a Estados Unidos, que en su mayoría llega a través de de vehículos en puertos fronterizos. Otras labores del Departamento de Seguridad Nacional, como la deportación de migrantes detenidos y con órdenes de expulsión, seguirán su curso, aunque también probablemente a un ritmo mucho más lento porque los tribunales de migración estarán trabajando a media máquina. Y finalmente, otros procesos de migración como visados y permisos de trabajo también podrían verse afectados por el cierre de gobierno. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Investigadores centroamericanos coinciden en que las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua han hecho mella en el gobierno de Daniel Ortega, pero no le han forzado a democratizar el país. Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa. En el marco del conflicto sociopolítico desatado en Nicaragua desde 2018, Estados Unidos ha impuesto más de mil sanciones a funcionarios e instituciones. En ese sentido, investigadores centroamericanos coinciden en que se debe seguir presionando al gobierno de Managua a través de sanciones más estratégicas, pues hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha cedido a las presiones de Estados Unidos, pues aún permanecen cerca de 70 presos políticos y aún no está prevista la celebración de elecciones libres. Estamos hablando de sanciones hacia individuos, entidades y ciertos sectores, de esta manera afectando a personas eh, a cargo de violaciones de derechos humanos a nivel internacional, sin tener un impacto generalizado hacia la población. Las sanciones contra funcionarios e instituciones no han golpeado al gobierno nicaragüense de la forma esperada, pues a criterio del investigador Manuel Orozco, el aparato estatal se sostiene de otras entidades. A aquellos sectores operativos que garantizan la sostenibilidad del régimen, como es la unidad de análisis financiero, como es también el Banco Central mismo y también 
el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, que son predominantemente los que se han convertido en la fuerza política y militar que está cuidando al, al dictador Ortega en este momento. El mandatario nicaragüense ha sostenido que por negarse a las exigencias de Estados Unidos, su gobierno ha recibido sanciones. El mensaje de los yanquis es, o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar. Investigadores de Centroamérica coinciden en que Estados Unidos debe acompañar las sanciones a Nicaragua con una estrategia diplomática que conlleve a la restitución de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias a todos por habernos acompañado en nuestro resumen semanal de Colosal Informa. Estas han sido las noticias más importantes de los últimos siete días en el país y un poco más allá. Regresamos con ustedes la próxima semana, si así Dios lo permite, a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga.